कक्षा दस में पढ़ी रहे का विद्यार्थी भाई बनी हुए आज हम मौ कक्षा दस को विज्ञान तथा प्रविधि बनने विषय को एकाए दस में रहे को तारंग बनने पाठ लाई फिर यहाँ गाड़ी बनाऊं दे शुरू रहे यो तारंग बनने पाठ को दूसरों खंड हो पहले खंड में मैंने भाई बनी हुए लाई यो तारंग बनने पाठ में मूलभूत रूप प्रकाश को आवर्तन क्यों बनने को रा बताया थे रा ग्लास स्लैब को मदद ले प्रकाश को आवर्तन कौशल ऊंचा बनने को रा पनी मिल देखा थे रा इस क्रम में मिले प्रकाश को आवर्तन संग संबंधित विभिन्न पौधों को विषय में जानकारी लिया थे उन आपतित किरण आवर्तित किरण आपतित कोण आवर्तित कोण अनितिशे करे रा � तर आज मौ फेरी तेज चैप्टर लगाड़ी बनाऊं देशु तर आज को विषय बस्तु वाली फर्क से आज आमी प्रकाश कुने एक माध्यम बड़ा और को माध्यम में ज़्यादा यु कौशली जान सा कि नियम इसलिए पालना कर सब अन्य बारे सभी अंदर पहले बताऊं देशु इसको लागी मैं ले फेरी ग्लास लैब नहीं लिए अब यो ग्लास लैब में य ज़्यादा ही नहीं, यो लम्बा तीरा बांगी इंचा, यो नॉर्मल तीरा बांगी रह जाए इंचा। तो इसलिए हमें ले वाले निष्कर्ष के रूप में क्यों करा लेखन सक्षम है नहीं? प्रकाश बिरल माध्यम बाढ़ सागर माध्यम में कुने कोड बनाया रह सिर दा लम्बा तीरा बांगी इंचा, यो वाला तात्य याद करूं। तो इसे करे डा यो अब चित्र में यो कुरा हटाई दियो और कोई हैरुम ना जस्ट ही ग्लास स्लैब बाट अर्थ में सागर माध्यम बाट बिरल माध्यम में हवा में यदि प्रकाश को किरण जान सब बंदे की यो लम्बा देखी टाढा मोड़ी रह गए नहीं सीधा तो जान सके ना मनुष्य यो और कोई वड़ा तात्य याद करने पर यो दूसरे नंबर में प्रकाश सागर माध्यम बाटा बिरल माध्यम में कुने कोण बनाया रह चिर दा लम्बा देखी टाढा बांगी जा अब इल्ला भी नहीं हटाई दियो अब और कोई वड़ा कुरा था यदि प्रकाश ये उटा माध्यम बड़ा और को माध्यम में चाहे तो बिरल बड़ा सागन माउस चाहे सागन बड़ा बिरल माउस लंबा रूपले छिरसा नॉर्मल बायर छिरसा बनी तो नवांगी का न सीधे जान सा यो कुरा लेबन तेजस्व तथ्य के रूप में मायले प्रस्तुत करें प्रकाश कुने एक माध्यम बड़ा और को रो सागन बाढ़ बिरल में ज़्यादा खेली जाए लम्बा देखी टाढा मोड़ी नहीं रो लम्बा बाहर आसा नॉर्मल बाहर पास होना खेली जाए ना बांगी करने सीधे जाने चाहे सागन बाढ़ बिरल में जाओ या बिरल बाढ़ सागन में जाओ यो कुरा को हम रुनिस्कर सायो अब ये स्पष्टी हमें रु फेरी अजागरी बोलो प्रकाश को आवर्तन का नियम हो रु साना क्लास हो रु मतलब यही कुरा आ रहा है तीन टप्पू दार रहा है जैनी प्रकाश को आवर्तन को नियम मना हमें ली पढ़ेगा थियो तो आ रहा हमें अब वो ठुलो क्लास में आयेगा ऐसा हो प्रकाश को आवर्तन को खास नियम सा रहा यो दूसरे टा नियम आ रहा है म यो ग्लास स्लैब में हवा बिरल माध्यम बाटे युटा प्रकाश को किरण मेले छिरे को दिखाएं। अब ये छिरदा खेरे हमला था सा यो लम्बा तीरा मोड़ इंचा बांग इंचा। यह नेरी यो पॉइलो माध्यम को यो प्रकाश को किरण आईओ आपतित किरण हो बनी। र दूसरो माध्यम में ग्लास स्लैब में यो ओआर आवर्तित किरण हो बनी यो सोता म यो आपतित किरण, आवर्तित किरण र नॉर्मल यो ये उटे समतल साथ एक्स वाई को ये उटे बिंदु ओ मा पार्दा सा नहीं आई ओ आपतित किरण ओ आर आवर्तित किरण र नॉर्मल एन वन एम टू ये उटे समतल साथ एक्स वाई को ये उटे बिंदु ओ मा पार्दा सा यो प्रकाश को आवर्तन को पॉइलो नियम के रूप में हमी स्वीकार सों ऐसे रिलेक्स हों, आपतित किरण, आवर्तित किरण, र लंबा, ये उटे समतल सतह को ये उटे बिंदु में पड़ता सर। अब फेरी ये उटा और को कुरा गरुम ना, यो प्रकाश को किरण, ले यो नॉर्मल संग बनावन यो कोण, ये दी बॉडी बनी, ऐसे री बॉडी बनी, यो आवर्तित कोण, जो इंसान यहाँ पहले, यो बंदा अब बॉडी आवर्तित कोण बनाया रा प्रकाश आवर्तन हुए इंसान, यो कोण बढ़ाये हुए नहीं मिले, आपतित कोण बढ़ाये हुए बने, आवर्तित कोण को मान पनी बढ़ सा, ऐसे री बढ़ा खेरी, मानो आपतित कोण से आई र आवर्तित कोण से आर हो बनी यो आपतित कोण बढ़ दा आवर्तित कोण पर नहीं बढ़ सा बनी इन्हीं दो इटा को रेशियो इटा कांस्टेंट होने चाहिए तो ऐसे ही ले आपतित कोण को साइन 
र आवर्तित कोण को साइन को रेशियो कुने दो ही माध्यम का लागी जैसे हवा वाला यो ग्लास स्लैम में अथवा ग्लास में प्रकाश ज्यादा करी जो इन्हें बनी है उड़ा स्थिर संख्या होन्सा कांस्टेंट होन्सा यो दूसरों नियम है लामी ऐसे देख सों दिए का दो ही माध्यम का लागी आपतित कोण को साइन र आवर्तित कोण को साइन को अनुपात स्थिर होन्सा जस्ट लाइक ग्रीक अच्छेर म्यू ले संकेत करें जा ऐसला मैथमेटिकली लेख दा साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू लेकिन जा एल लाई सबे बंदा पहले स्नेल बने साइंटिस्ट आवर्तन का ये दो ही नियम हरू बाए, दूसरों नियम लाइज हैं अमिले स्नेल्स लॉ पनी बनने कर सों। आवर्तन को नियम जानी सके बेची ये उटा और को महत्वपूर्ण टॉम सा, जस्ला अमी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन सों। तो यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बने को क्यों? बनने बारे अब फिर आगरी बढ़ूं र आवर्तित कोण को साइन को अनुपात एक अचर संख्या होन्सा जस्लाई पहलो माध्यम को तुलना में दूसरो माध्यम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनी जा कुल दोस्ते रही जा है ना ये स्लाई ग्रीक ऑक्शन म्यू ले संकेत करी जा र रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर अब ये वाला कुल हावा बाटो ग्लास में प्रकाश छिरे को छबनी यो म्यू ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर ग्लास को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर को तुलना में बने रे ऐसेरी सॉन्ग के द्वारा लिखना सकें जा अतः वो कोई जी क्या बनी होने सकता है वो नहीं पानी वाले ग्लास में प्रकाश को किरण गई रहे कुछ आप बनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू वाटर आखिर में दायां पटी लिखिए कुछ जुन्चीत सा तेज़े को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो रखा प्रकाश को गति को हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कसरी परिभाषित करने तंदा पेलो मध्यम में प्रकाश को गति रोसों मध्यम में प्रकाश को गति बीच को अनुपात पेलो मध्यम को तुलना में दोसों मध्यम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई याद करूँ हाई दोसों मध्यम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तर पेलो मध्यम को तुलना में इसलिए ग्रीक अक्षर म्यू ने संगेत कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू पेलो मध्यम में प्रकाश को गति अपन दोसों मध्यम में प्रकाश को गति यदि हमें प्रकाश को गति मात्र दीक पेलो दोसों मध्यम में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निल सौ रंगल दी साइन आई बाई साइन आर कर हम नि सौ अब एवं अर्क टर्म भी लिया हाई एब्सोल्युट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यो बने को जाए कि मंदा नॉर्मली हमी ऐसे ही परिवेशित कर सों हवा में वह सुन्ने को तुलना में हवा में प्रकाश को गति रस सुन्ने में प्रकाश को गति में धेरे ठुलो अंतर होंगे ना हवा वह सुन्ने को तुलना में कुने माध्यम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाई तो माध्यम को एब्सोल्युट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनी जा ये स्लाइड ग्रीक अच्छेर म्यू ले संकेत करी जा हमें ने सामान्यतः हवा के तुलना में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाई सही यो व्यक्त करने कर सों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू हवा व अपन कुने माध्यम में प्रकाश को गति ऐसलाई से आई मी एब्सोल्युट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाऊं एब्सोल्युट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुझी सके पसी अब जो ही फेरी आगाडी कुरा बढ़ा हुई कि वने कती पे बस्तु को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ी था कती पे बस्तु को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था ये वाला कुरु की याद कर होन्चा अब विभिन्न माध्यम को विभिन्न रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होन्चा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये उटा लिस्ट में प्रस्तुत करते से एक पटो बिचार कर रही है रुमाई था यो ये उटा टेबल है रोता यो टेबल में सब्सटेंस अर्थात मीडियम बन के जस्ट पर लाइट चीर सा मीडियम रोते इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मायले � 1.33 यो क्रमिक रूप में बढ़ दो क्रम में मल देखा उनको जिगो अब ऑल को लियो बंदा बॉडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल को ऑल को होने जो 1.36 तेजे गरी पैराफिन को होने जो 1.44 कांस को होने जो 1.50 अनि ग्लिसरीन को होने जो 1.47 या अलग दिक क्रम ताला माथी बाय जा अनि टॉर्पेंटाइन को होने जो 1.47 रूबी को होने जा 
यो 1.76 र अन्त्य में सभी बंदा धेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय को ऑप्टिकली धेरे डेंसिटी बाय को चीज के हीरा हीरा को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 उनसा अब क्लास लाई अन्त्य गर्नु बंदा पहले माला कौसले सोधे को थियो यो ऑप्टिकल डेंसिटी बनी को क्यों माने रा यो अगलो क्लास को उसमा वीडियो पची यो ऑप्टिकल डेंसिटी बनना लिके बुझनु बनी ये उटा माध्यम बाटो और को माध्यम मा प्रकाश को किरण छिड़ा यदि दूसरों माध्यम मा प्रकाश को गति घाटे र जान्छ बनी तेज को ऑप्टिकल डेंसिटी हाई सा ऑप्टिकल डेंसिटी हाई बाई को प्रकाश को गति घाट सा तर दूसरों माध्यम मा यदि प्रकाश को गति बढ़े र जान्छ बनी तेज को ऑप्टिकल डेंसिटी कम सा यसरी अप्टिकल डेंसिटी भनेको चाहिँ प्रकाशको गतिलाई इंगित गर्दछ गति बढेर गयो अप्टिकल डेंसिटी कम छ गति घटाउँछ कुनै माध्यमले भने त्यसको अप्टिकल डेंसिटी बढिछ ल त भाइ बहिनीहरु मैले आजको क्लासमा मूलभूत रूपमा प्रकाशको आवर्धनका नियमहरु र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र यो सँग सम्बन्धित पदहरुलाई फोकस गरे अब फेरि अर्को क्लासमा अरु जानकारी साथ आउँला आजलाई यति है त